Za jaką część światowych emisji gazów cieplarnianych odpowiada architektura? Jeśli nigdy o tym nie słyszeliście, zostańcie na chwilę i posłuchajcie. Ale dlaczego o tym w ogóle rozmawiamy? Przecież klimat zmienia się od zawsze. Nasza planeta doświadczyła bardzo wielu cykli zlodowaceń, ochłodzeń, a także ociepleń. Były przecież okresy w życiu naszej planety, w których klimat w okolicach bieguna północnego był tak ciepły, że w wodach bieguna północnego pływały krokodyle. Jednak wyjątkowość tego, co dzieje się w ostatnim czasie, jest tempo tych zmian. Szacuje się, że od początku epoki przemysłowej, czyli około 1750 roku, średnia temperatura powietrza na naszej planecie podwyższyła się o co najmniej 1 stopień. Spójrzmy dla przykładu, jak to się stało w mieście, w którym mieszkam, czyli w Warszawie. Szacuje się, że temperatura przez ostatnie lekko ponad 100 lat zwiększyła się o średnio 2 stopnie. Ale czy ta zmiana 1 stopień w obszarze całej planety, 2 stopnie na przykładzie Warszawy, to dużo czy mało? Spójrzmy na wykres przedstawiający średnie temperatury powietrza przez ostatnie lekko ponad 10 tysięcy lat. 12 tysięcy lat temu to umowna data, kiedy skończyła się epoka lodowcowa, a chwilę później ludzkość wynalazła rolnictwo, co zresztą zdarzyło się niezależnie w kilku obszarach Ziemi. To jest też umowna data początku naszej cywilizacji, początku także i architektury. Ważne jest to, że nasza cywilizacja wyewoluowała w konkretnych warunkach klimatycznych i geograficznych, związanych właśnie ze średnią temperaturą powietrza. Możemy zauważyć, że te zmiany temperatury następowały dużo wolniej przez kilka tysięcy kolejnych lat. Dopiero przez ostatnie 100-200 lat coś przyspieszyło. Jako architekt uważam, że informacje przedstawione w formie graficznej często dużo lepiej na nas oddziałują, łatwiej nam je zrozumieć. Dlatego też chcę się podzielić ze świetnymi grafikami stworzonymi przez Eda Hawkinsa, które pokazują zmianę średniej temperatury powietrza na świecie. Na jego stronie można pobrać takie grafiki dla różnych obszarów Ziemi. Tutaj pokazuję dla Polski i dla świata. A jeśli interesują Was dowody naukowe, które Was przekonają, że to właśnie człowiek stoi za emisją gazów cieplarnianych, to właśnie te gazy cieplarniane emitowane przez człowieka przechyliły szalę i sprawiają, że zmiany klimatu postępują, odsyłam Was do książki. Nauka o klimacie. No dobrze, a jeśli nic nie zrobimy, to czego możemy się spodziewać? Naukowcy przeanalizowali kilka scenariuszy, i na tym wykresie możemy zauważyć, że jeśli nie będziemy robić nic, nie będziemy redukować emisji gazów cieplarnianych, możemy się spodziewać zwiększenia średniej temperatury powietrza do około nawet 5 stopni ponad początek epoki przemysłowej do roku 2100. Natomiast jeśli jednak będziemy z nim walczyć, z emisjami gazów cieplarnianych, być może uda zatrzymać się nam ten proces, a może nawet obniżymy temperaturę poniżej aktualnego poziomu ocieplenia. Dla porównania powiem, że podczas zlodowaceń, wtedy kiedy lądolód obejmował znaczną część naszego globu, średnia temperatura powietrza na całej Ziemi była zaledwie 6 stopni niższa niż dzisiaj. Ale czas już wrócić do głównego tematu odcinka. To za ile procent tych emisji gazów cieplarnianych odpowiada architektura? Okazuje się, że jeśli spojrzymy na światowe emisje związane z zużyciem energii, to sektor budownictwa odpowiada za około 38% tych emisji, z czego budynki mieszkalne poprzez zużycie energii generują 17% światowych emisji, pozostałe budynki około 11%, natomiast przemysł budowlany, czyli cały proces produkowania materiałów, wydobycia surowców itd., odpowiada za około 10% światowych emisji gazów cieplarnianych. Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, żeby osiągnąć cel neutralności klimatycznej do roku 2050, czyli żeby zredukować emisję z całej gospodarki do zera, do takiego poziomu, który pozwoli nam cofnąć zmianę klimatu, musielibyśmy redukować 
emisji gazów cieplarnianych na całym świecie pośrednio 6% rocznie. Dla porównania pandemia koronawirusa w roku 2020 spowodowała bardzo podobny poziom redukcji emisji poprzez różnego rodzaju lockdowny i ograniczenia działalności. Ale przecież nie takich rozwiązań szukamy. No dobrze, ale teraz warto sobie powiedzieć o tym, skąd w ogóle możemy wiedzieć, jaki ślad węglowy generuje nasz budynek, nasz projekt, czyli ile gazów cieplarnianych wyemituje w całym cyklu swojego życia. Do tego służą analizy śladu węglowego budynków, które są usporządzane zwykle w metodologii LCA, czyli oceny cyklu życia. Ślad węglowy budynku podczas takiej analizy trzeba rozpatrywać w całym cyklu jego życia. Co oznacza ten cykl życia? To znaczy, że zastanawiamy się nie tylko, co dzieje się z budynkiem w trakcie, jak on istnieje i go używamy, ale także, co dzieje się zanim on powstanie i także, co dzieje się po tym, jak on przestanie istnieć. To znaczy, że mamy w tej analizie cyklu życia takie trzy główne fazy. Fazę wejściową, która uwzględnia takie rzeczy jak produkcja materiałów, wydobycie surowców, transport e, materiałów na działkę i finalnie konstrukcję budynku. Fazę użytkowania, która odpowiada przede wszystkim za zużycie energii, ale także za różnego rodzaju remonty, e, naprawy. I fazę końca życia, która e, mówi nam o tym, co dzieje się z budynkiem po tym, jak skończy się okres jego użytkowania. Czy to będzie dekonstrukcja, czy to będzie rozbiórka, czy to będzie ponowne wykorzystanie, czy elementy naszego budynku trafią na wysypisko, a może dzięki recyklingowi e, damy im nowe życie, zgodnie z zasadami gospodarki cykularnej. Ślad węglowy cyklu życia dzielimy zwykle dla wygody na dwie takie główne części. Mamy tutaj ślad węglowy operacyjny, który wynika stricte ze zużycia energii przez budynek, przez cały okres jego istnienia. Tutaj po prostu mnożymy ilość zużywanej energii we wszystkich kategoriach poprzez odpowiednie współczynniki emisyjności danych źródeł energii. Natomiast ślad, ślad węglowy wbudowany mówi nam o śladzie węglowym związanym ze zużyciem wszelkich materiałów, procesów budowlanych, a także dekonstrukcji budynku, czyli cała reszta. Od razu nasuwa się pytanie, który ślad węglowy jest większy, operacyjny czy wbudowany? Nie można na, ten, na to pytanie tak e, łatwo odpowiedzieć, ponieważ jak ze wszystkim, wszystko zależy. Ale tutaj e, wyświetlę taki wykres, który bazuje na badaniach przeprowadzonych w Norwegii dotyczących e, budynków prawie zeroenergetycznych, czyli takich, które zużywają ultra mało energii. I w tym wypadku możemy zauważyć, że ślad węglowy operacyjny, to jest to niebieskie pole, odpowiada za około 27% zużycia energii z śladu węglowego, natomiast cała reszta jest generowana przez ślad węglowy wbudowany. Natomiast znowu wszystko zależy. Wszystko zależy od przyjętego na przykład okresu użytkowania. Jeśli będziemy użytkować budynek przez wiele lat, może się okazać, że ślad węglowy spokojnie będzie wyższy niż budowany. Jeśli na przykład ten budynek nie zbudujemy jako efektywny energetycznie, jako prawie zero energetyczny, to na pewno ślad węglowy operacyjny będzie dużo większy niż budowany. Tak było zwykle z budynkami w Polsce do tej pory, że ślad węglowy operacyjny był dużo większy niż ślad węglowy budowany. Warto także wspomnieć, że o śladzie węglowym operacyjnym tak naprawdę mówi się w Polsce od wielu lat, tylko nie pod tą nazwą. Mówimy przecież o efektywności energetycznej budynku. Mówimy o dekarbonizacji sektora energetycznego, o tym, że elektrownie węglowe generują bardzo duże emisje tlenku węgla. No i przede wszystkim warunki techniczne co kilka lat coraz bardziej ograniczają, jak dużo mogą nasze budynki tej energii zużywać. Jednocześnie o śladzie węglowym wbudowanym praktycznie w ogóle się nie mówi. Nawet w oficjalnych raportach jest niewiele wspomnień o wbudowanym śladzie węglowym. Natomiast kiedy już rozpatrujemy budynki efektywne energetycznie, okazuje się, że ten ślad węglowy wbudowany staje się dominujący. Tutaj natomiast pokazuje wykres, który pokazuje, jak y, wygląda udział śladu wbudowanego i węglowego na przykładzie efektywnego energetycznie budynku z Ameryki przez kolejne lata. Jeśli patrzymy w perspektywie roku 2050, okazuje się, że tak naprawdę dominujący jest zbudowany ślad węglowy. A to jest właśnie ten rok, do którego powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną. Podsumowując, kiedy zastanawiamy się, jak dużo gazów cieplarnianych emitują nasze projekty, nasze budynki, musimy patrzeć na ten problem w perspektywie całego cyklu życia. Musimy patrzeć w ujęciu holistycznym. 
to już nie tylko kwestia ograniczenia zużywanej energii, ale także kwestia tego, jak budujemy i z czego. Dochodzą do także takie dodatkowe kwestie, jak na przykład optymalizacja. Może się okazać, że pewne decyzje zmniejszają ślad węglowy operacyjny, ale zwiększają ślad węglowy budowany. Taki prosty przykład to jest na przykład izolacja. Jeśli dodamy jej więcej, to zużywamy więcej materiału, więcej emitujemy gazów cieplarnianych, więc gdzie jest ten idealny punkt? O takich aspektach, ale, a także o innych aspektach związanych z architekturą zrównoważoną, ale także i innymi aspektami nauki będę mówił w kolejnych odcinkach. Jeśli zainteresował Cię ten temat, zasubskrybuj i zapraszam na kolejne odcinki.